good morning to all of you my dear students today we are discussing about the elevation in boiling points colligative properties chapter second solution class 12 chemistry theek hai aaj hum aapko discuss karenge colligative properties elevation in boiling points ke bare mein ya elevation of boiling points to main blackboard board par टॉपिक लिख रहा हूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और उसके बाद अंदर लिख रहा हूं एलिवेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ठीक है ये हमारा टॉपिक है सबसे पहले आप समझिए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है पहले मैं बता चुका हूं फिर बता दे रहा हूं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ठीक है properties of properties of dilute solution is depend on the number of solute and solvent particles in solution in solution is called colligative properties ठीक है but it does not do not but it do not depend on identity identity and nature of solute and solvent and solvent ठीक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ डेल्यूट सोल्यूशन इज डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बट इट इट डू नॉट depend on identity and nature of solute and solvent understand ye hai colligative properties ka definition ab hum aapko batayenge boiling point kya hota hai boiling point theek hai boiling point kya hota hai the temperature at which liquid can start boils is called boiling points the temperature the temperature at which the temperature at which the liquids the liquids is starting start starts boiling starts boiling is called boiling point is called boiling point mane aisa temperature jis pe koi bhi liquid boiling start kar de usko kehte hain boiling points understand and and vapor pressure vapor pressure 
becomes equal becomes equal to the equal to the atmospheric pressure atmospheric pressure understand what temperature jis par koi bhi liquid boiling start kar de use boiling point kehte hain और उस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू द एटमोस्फेरिक प्रेशर अब एलिवेशन के बारे में पढ़ना है एलिवेशन ठीक है एलिवेशन का मतलब होता है रेजिंग आर ए आई आर ए आई एस आई एन जी रेजिंग ठीक है बॉइलिंग पॉइंट में रेजिंग एलिवेशन क्या है तो इसके लिए अब आपको सबसे पहले हम पढ़ेंगे सपोज ठीक है सपोज टी वन सपोज टी वन टी वन इज टी वन इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन किसका है ये बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का ठीक है जिस टी वन पर लिक्विड बॉइलिंग करना स्टार्ट कर देता है ठीक है इसलिए लिखा हूं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन यहां लिख रहा हूं टी जीरो क्या है भाई तो ये है बॉइलिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ प्योर सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है शुद्ध विलायक यानी शुद्ध जल शुद्ध जल का बॉइलिंग पॉइंट क्या है टी जीरो अब यहां लिखेंगे टी वन माइनस टी जीरो ऐसा क्यों भाई इसलिए कि शुद्ध पानी प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह हमेशा कम लोअर होता है किसके तुलना में उस प्योर वाटर में अगर हम नन भोले टाइल सोल्यूट को डिसॉल्व कर दें और अब वो सोल्यूशन बन गया तो उसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट से ऑलवेज ग्रेटर होता है इसलिए हम T1 को T0 से माइनस करेंगे क्योंकि T1 वन ए टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड बॉइल करता है सोल्यूशन का कब यहां लिख देता हूं वेन नन भोले टाइल सोल्यूट वेन नन भोले टाइल सोल्यूट डिजोल्व डिजोल्व इन इट डिजोल्व इन इट डिजोल्व इन इट जब इसमें कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को डिजोल्व कर देते हैं तो वह सोल्यूशन बन जाता है और उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह T1 होता है ठीक है किंतु जब उसमें कोई भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट चीनी नमक ठीक है या ग्लूकोज ये सब नहीं डालते हैं तो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका जो बॉलिंग पॉइंट होता है वह टी जीरो होता है अब दोनों में किसका ज्यादा होगा सोल्यूशन का और टी जीरो यानी कि प्योर सॉल्वेंट का बॉलिंग पॉइंट कम होगा हम दोनों में मालिश करेंगे वो कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया आपको एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉयलिंग पॉइंट ठीक है ये हो गया निवेशन इन बॉलिंग पॉइंट इसको कैसे लिखते हैं डेल टी बी क्या लिखते हैं डेल टी बी समझ में आ गया अब यहां अकॉर्डिंग टू राउट ला क्या होता है भाई राउट ला पढ़े होंगे एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सोल्यूशन तो अकॉर्डिंग टू राउल ला अकॉर्डिंग टू राउल ला ठीक है राउल सलाह के अकॉर्डिंग में ये क्या होगा डेल टीवी तो इसके लिए लिखेंगे डेल टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम एम क्या है मोलैलिटी ऑफ दी सोल्यूशन मोलैलिटी तो मोलैलिटी ऑफ दी सोल्यूशन क्या होता है भाई मोलैलिटी ऑफ दी सोल्यूशन मोलैलिटी मोलैलिटी को स्मॉल एम से लिखते हैं स्मॉल एम बराबर होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी ठीक है मल्टीप्लाई थाउजेंड अपॉन डब्ल्यू ए 
ठीक है अब फाइनली क्या लिखेंगे इस फॉर्मूले को इसमें वैल्यू पुट करेंगे एम का तो क्या हो जाएगा डेल टी बी इज इक्वल टू के बी एम के बी एम ये है हमारा राउसला क्या है ये ये भी राउसला है और ये भी राउसला है तो यहां लिख देता हूं मैं राउसला आर ए ओ यू एल टी एपस कॉफी एस ला ठीक है राउसला अब हमको थोड़ा और जगह चाहिए इसलिए मैं इसको यहां ले रहा हूं यहां पर ले रहा हूं ठीक है तो यहां क्या लेंगे कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास इसी फॉर्मूले के हेल्प से कैलकुलेशन ऑफ मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ठीक है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास निकालेंगे इसी फॉर्मूला के हेल्प से किससे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से समझ में आ गया तो हम ये वैल्यू यहां रखेंगे ऊपर डेल टी बी ठीक है स्क्वायर टू के बी और एम की फॉर्मूला के बी एम ठीक है ओवरऑल डेल टी बी स्क्वायर टू के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी डब्ल्यू बी हो गया अपॉन डब्ल्यू ए हो जाएगा डब्ल्यू ए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे मल्टीप्लाई हो जाएगा थाउजेंड अपॉन थाउजेंड अपॉन क्या हो जाएगा एम बी ठीक है एम बी अब फाइनली एम बी निकालने के लिए एम बी ठीक है एम बी मतलब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मोलर मास तो एम बी निकालने के लिए हम क्या करते हैं एम बी बराबर क्या हो जाएगा बोलिए के बी के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई वन थाउजेंड अपॉन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा ये क्या बोलते हैं इसको डब्ल्यू ए डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई डेल टी बी ये हमारा फाइनल फॉर्मूला है इसी के हेल्प से हम किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास निकालते हैं किसी भी नॉन मोलर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मोलर मास इस फॉर्मूले से निकल जाएगा अब यहां पर एम बी क्या है तो इसके लिए मैं थोड़ा सा यहां पर जगह ले रहा हूं यहां पर मैं जगह ले रहा हूं ठीक है यहां पर मैं आपको समझा दूंगा कि क्या क्या है ठीक है यहां पे तो देखिए एम बी इज इक्वल टू के बी ठीक है मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई ए वन थाउजेंड अपॉन डब्ल्यू ए मल्टीप्लाई डेल टी बी ठीक है तो इसको हम यहां लिखेंगे एम बी इक्वल टू क्या हो जाएगा मोलर मास मोलर मास ठीक है मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ठीक है ये हो गया अब डब्ल्यू बी क्या है बोलो वेट ऑफ सॉल्यूट वेट भार वेट ऑफ सॉल्यूट ग्राम में वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम ठीक है अब यहां हम लिखेंगे डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट डब्ल्यू मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी वेट ऑफ सॉल्वेंट इन के जी ठीक है अब इसके बाद इसमें क्या है डेल टी बी है डेल टी बी तो ये क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ठीक है अब के बी क्या है एबलियोस्कोपी कॉन्स्टेंट क्या कहते हैं इसको एबुलियोस्कोपी एबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट समझ में आ गया ये हो गया आपका तो आज हम पढ़े कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जिसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट्स अब इसमें आपको थोड़ा सा एक चीज कोई पूछता है के बी क्या है के बी तो के बी के लिए थोड़ा सा मैं आपको यहां देखता हूं के बी क्या है के बी के बी क्या है मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट भी इसको कहते हैं मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट ये क्या है भाई तो रेजिंग इन टेम्परेचर वेन वन मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजोल्व इन थाउजेंड ग्राम ऑफ सॉल्वेंट 
यानी कि जब किसी थाउजेंड ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के एक मोल को डिजोल्व करने पर उसके टेम्परेचर में जो रेजिंग होता है डिजोल्व करने के बाद वही कहलाता है के बी मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट या इसका दूसरा नाम है एबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट क्या नाम है इसका एबुलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ये मैं रंग कर दिया ठीक है फिर से बता रहा हूं जब किसी भी सॉल्वेंट के 1000 ग्राम यानी 1 के ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में एक मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे चीनी ग्लूकोज या कॉमन साल ये सब नॉन वोलेटाइल है जो डू नॉट चेंज इन टू वेपर इफ यू केप्ट ऑन पम इन द ओपन एटमोस्फेयर दैट इज कॉल्ड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो व्हेन वन मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट dissolve in 1000 gram of solvent and the temperature will be raised which is called ebullioscopic constant or kb or molar elevation constant understand yani kisi bhi 1000 gram ke solvent mein ek mole of non volatile solute ko dissolve karne par uske temperature mein jo raise hota hai उसी को हम के बी या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं इस हेडिंग पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पर आपका थ्री क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है या आईआईटी मेडिकल में पूछा जाता है फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप इसको क्या करिए डिफाइन करिए ठीक है डिफाइन करिए प्रॉपर्टीज ठीक है ये हो गया कोलिगेटिव सेकेंड क्वेश्चन क्या होता है भाई सेकेंड क्वेश्चन होता है कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय द हेल्प ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स तो ये लिखा जाता है कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एम बी एम बी अंडरस्टैंड कैलकुलेशन ऑफ एम बी डेराइव द फॉर्मूला ये क्वेश्चन होता है थर्ड क्वेश्चन से पूछा जाता है वॉट इज राउल्स ला वॉट इज राउल्स ला आर एओ यू एल टी एस वॉट इज राउल्स ला यानी डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्मॉल एम ये पूछा जाता है और जो फोर्थ क्वेश्चन इस पर पूछा जाता है वो ये है क्या न्यूमेरिकल सवाल न्यूमेरिकल एक्सरसाइज से या आईआईटी मेडिकल या किसी भी जगह से क्वेश्चन पूछा जा सकता इस फॉर्मूले पर एम बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू बी मल्टीप्लाई थाउजेंड ठीक है अपॉन डेल्टा टी बी मल्टीप्लाई डब्ल्यू ए इस पर इस तरह से कितने क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जाते हैं There are four question. Colligative properties को डिफाइन करो हाउ कैन यू कैलकुलेट द मोलर मास एम बी ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट बाय द हेल्प ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इस पे सवाल ठीक है और थर्ड क्वेश्चन आएगा वॉट इज राउल्स ला एक्सप्लेन और फोर्थ क्वेश्चन आएगा कैलकुलेशन न्यूमेरिकल क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन ठीक है न्यूमेरिकल क्वेश्चन ये आएगा एक्सरसाइज से जिसमें एम बी पूछेगा एम बी क्या है मोलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जिसमें के बी की वैल्यू दिया रहेगा के बी मतलब मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डब्ल्यू बी क्या है वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम थाउजेंड न्यूमेरिकल सवाल के फॉर्मूले में गिवन है डेल टी बी क्या है रेज इन टेम्परेचर वेन वन मोल ऑफ क्या है जो भी टेम्परेचर रेज होता है जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को सॉल्यूट में डिजोल्व करते हैं तो और डब्ल्यू क्या है डब्ल्यू ए वेट ऑफ सॉल्वेंट तो इससे चार क्वेश्चन पूछा जाता है और यही चार क्वेश्चन इससे पूछे जाने की सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है परसेंटेज ऑफ ऑस्किंग क्वेश्चन इन डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन एज वेल एज इन ट्वेल्थ क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन आइडर दे आर सीबीएसई आरबीएसई या एनी अदर बोर्ड तो इसमें कोई भी आपको डाउट लगे या कुछ भी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना नहीं भूलेंगे और इसके बाद वाला नेक्स्ट सेक्शन हम आपको पढ़ाएंगे 
उसमें आपको बताएंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अंडरस्टैंड तो ये बढ़िया से देख लीजिएगा थैंक यू वेरी मच